guys, good afternoon. So ngayon is araw ng Friday. Uh, ang ating topic is about uh, paano kami nag-apply ng MBB application or ano-ano ang mga requirements para makapag-apply ka ng MBB. So ayan guys, may nasulat ako dito para hindi ako, hindi ko makalimutan yung aking mga sasabihin. So meron tayong Kodigo. Number one guys, uh, kailangan ng TEB form for MBB application na kailangan uh, mag-fill up si Javi mo ng mga personal information. Pati ikaw rin, pwede niya rin gawin yun, pero importante yung signature mo doon. Tapos, after nung ma-fill up yung form, yung mga requirements para sa iyong sponsor or BF or asawa is uh, number one is copy of passport or ID kailangan guys yung pagpaserox mo is talaga makita yung signature yung back back to back siya guys ang isaserox number two is proof of income kailangan guys so patient yung income ng hobby mo or ng asawa mo. You, ma, uh, pwede mo naman siyang i-check uh, sa website ng IND kung magkano yung uh, kung magkano yung hinihingi nilang uh, requirements na kailangan na proof of, in, proof of income ng hobby mo. Makikita doon sa link kung mag Mag, magkano yung uh, income na dapat meron si asawa mo or si BF mo. Tapos, number, number three, guys, is contract na not less than two years. Kailangan talaga uh, one year contract and two years. One to two years, guys, or one and a half one in one in half to two years na kontrata kasi yun yung requirements ng IND para makapag-apply kayo ng MBB number four is uh, salary slip kailangan yung three months latest salary slip na uh, three months la uh, latest number five guys kailangan din ni Habi mo or ni asawa mo ng senumar and birth certificate birth certificate if marriage na kayo kailangan din yun so kailangan ng serps copy nun number yung senumar guys is original and birth certificate so ipapaserox yun better na lang idala yung ah uh, yung lahat ng ipapasagay sa IND is lahat Xerox copy yung original mag stay doon kay hobby mo so number 6 is payment yung payment guys is ang babayaran mo for application ang babayaran nyo pa para mag apply ng MBB application is 500 euro so ayun guys magbabayad muna tapos uh, isesend na yung link doon sa pwede yung gawin siya online via online guys or with lawyer kung gusto nyo sa lawyer uh, bali mag extra bayad kayo kasi magkaiba yung bayad sa MBB application at sa lawyer so ayun lang guys so yung kay kailangan sa sa'yo is sa'yo naman na requirements guys yung sa akin na requirements is passport passport copy back to back yun guys back to back na passport copy number 2 is birth certificate uh, Senomar, kailangan guys nakaredribon yung birth certificate mo at saka Senomar mo. Kailangan yun nakaredribon. Tapos number 3 is yung civic integration exam na, na nakapasa ka na. Result ng civic integration exam. Kailangan din yun guys. Number 4, picture na picture together kahit uh, Xerox lang siya, okay lang siya or printed. Pwede, picture together na kailangan magkasama kayo na patunay na magkarelasyon kayo. 
pwede rin naman isama nyo yung parents na kung namit mo na yung parents ng hobby mo or ng asawa mo or kung meron kayong anak pwede rin yun, mas maganda or kasal kayo, mas madali guys so nung nag-apply kami is hindi pa kami kasal so ayan, kaya wala yung mga picture lang na namin at saka yung picture ng parents niya madaming picture guys, siguro mga sampu yun na sampu na magkakasa, magkasama kami Sampung picture ata yun, or more than sampung picture. Number six, uh, number five pala tayo guys. Number five is message with date, month, year. Napaka-important din yun guys, yung conversation nyo na may kailangan with date and month and year. Kasi hinahanap rin yun. Number six, picture... Uh, or Xerox copy ng previous visa mo kung nakapunta ka na kay hobby mo or nakapag-flight ka na sa ibang country or nakapunta ka na sa kanya kailangan din yun uh, ipa Xerox copy yung uh, previous visa or flight ticket guys pwede rin yung flight ticket na Xerox copy ng flight ticket tapos guys yun nga, pag halimbawa kompleto na yung requirements nyo at nakapagbayad na si hobby mo, magme-message naman sa inyo yung IND na they receive your uh, payment tapos isis, ma, magsisend mag, uh, ano ba yan? Uh, magsisend sila ng letter sa yung hobby tapos pwede mo siyang gawin online na pag-send ng papers or kung gusto nyo sa lawyer para sigurado. Pero yung lawyer, extra bayad nyo yun, guys. So, ayun na, guys. Uh, bali, yung MBB application is 3 uh, three, three months ka, guys, na mag-aantay or more than 3 months, 90 days. So, more than 3 months. Depende yun sa decision ng IND or depende yun sa pinasan yung mga requirements, dapat kailangan i-sure nyo guys na talagang na-meet nyo requirements para mas mapadali yung uh, inyong um, process ng inyong MBB. Or pag may kay, pag may halimbawa hindi nyo pa na kulang yung requirements nyo, magsisend mag, 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 naman ng email yung uh, ay hindi kung na hindi sila na satisfied doon sa mga requirements na pinasa nyo, magsisend sila at magsisend din sila ng email na ganito kailangan pa namin ng ganyan, ganyan so, ayun guys, kung may kailangan pa sila na hindi sila na satisfied doon sa requirements magsisend naman sila ng letter or email sa inyo tapos guys sa amin kasi ah uh, Bali, isang isang buwan lang yung isang buwan lang na na granted na yung aking um in bibi application. So ayun guys. Habang uh, yung tips ko lang guys, habang nasa habang nagpo-process kayo ng MBB bawal kang mag-travel sa Netherlands while processing your MBB kasi dahil ngayon guys, baka ma, ma doble yung visa kaya kailangan pag nag nakaprocess na kayo ng MBB kailangan mo mag-stay sa Pilipinas kasi nga kailangan i-wait na maggranted yung MBB application so ayun guys if na-approve na yung application nyo halimbawa naggranted na nagpadala na ng uh, letter ang ay hindi na approve na yung MBB mo eh kailangan mong kailangan uh, mag-appointment sa embassy sa Manila or kung nasaan ka man lugar. Kailangan mong mag-appointment na pupunta ka dahil ipapasa mo yung passport mo. So, kailangan mo guys mag number one na kailangan mong dalhin sa Dutch Embassy is MBB issue form. Mahanap mo yun sa link nila. So, ilalagay ko na lang dyan sa baba. 
pipilapan mo yun guys yung MBB issue, issue form number 2 Uh, kailangan mo guys dalhin yung letter ng IND na patunay na na granted yung apply nyo. So, kailangan mo yun kahit Xerox copy. Hingin mo sa iyong BF or asawa. Number So, kailangan pag pumunta ka guys sa Dutch Embassy, kailangan mo ng extra ID para sa baba kasi bago ka mag makapunta sa taas, kailangan iniingan ka nila ng ID. So, kailangan natin magdala ng extra ID. Number three is kailangan mo guys ng photo Shenzhen visa. So, para sa picture mo, para sa visa mo. Number four is Xerox copy of ID or passport Pwede rin yung passport, pwede rin yung ID ng BF mo. Xerox copy nun kasi nung nagpunta ako sa Dutch Embassy, hiningian ako nun tapos hindi ko naman din nala. So, sabi nila, isend ko na lang daw sa, sa email. Kaya, better guys na idala nyo na lang ang Xerox copy ng ID or passport ng BF nyo. Number 5 guys, hinihingi pa rin kailangan kung kukuha ka ng Senomar at saka birth certificate, dalawahin mo na guys kasi kailangan mo din yun na kailangan mo din yun dalhin sa Dutch Embassy. So, hinihingi rin nila yun, Xerox copy, dalhin mo rin yung original birth certificate at saka Senomar or marriage contract na kailangan nakaritribon siya guys. Kasi kung hindi siya nakaritribon, hindi nila i-accept yun. Kaya lahat guys, kailangan pang pumunta ka doon, bring your original and Xerox copy para sure. So, ayun guys. Now, so, habang nagpa, uh, kukunin nila guys yung passport mo at magpa-fingerprints ka din. Tapos yung processing of uh, MBB guys for sticker is uh, 10 to 15 days. Yun lang ang sasabihin nila. 10 to 15 days. Pwede mo siyang tatanungin ka nila guys kung gusto mong e-delivery or pick up. So, yung bayad sa delivery, guys, bali is 400 plus ata yung binayaran ko nun. So, pwede mo naman siyang pick up in or ipa-deliver na lang. So, bali yung magbabayad ka ng delivery pag na-deliver na sa'yo. Hindi doon sa Dutch Embassy. Kasi sa, kaya, sa carrier ka na magbabayad. So, before, uh, before ko pala, guys, na makalimutan, kailangan na kasi if o sticker ka na. Kailangan, bago ka umalis ng country, dapat wag mong kakalimutan yung CFO sticker para hindi ka ma-upload. Kailangan na kailangan guys na mag-CFO sticker ka kasi hinhanap talaga yun ng immigration sa Pilipinas yung CFO sticker. Napaka-importante na nun guys. Kaya dapat wag mong kalimutan na mag-CFO sticker bago ka umalis ng bansa. So, ayun lang guys. Sana nakatulong ang aking mga pinagsasabi. Ito lamang guys ay base lamang sa aking experience nung kung paano kami nag-apply ng MBB application para makapag-stay ako ng uh, longer longer than 3 months in the Netherlands. So, ayun guys. Thank you very much sa Thank you very much. So, don't forget to thumbs up and pa share na lang po guys kung nagustuhan nyo ang aking video at huwag din po natin kalimutan mag subscribe so bye guys thank you yun lang po ang may share ko